వెల్కమ్ టు ఐకాన్ ఇండియా సో ఐకాన్ ఇండియా మీకు అర్థమేటిక్ రీజనింగ్ మరియు ఎస్ఐకి కానిస్టేబుల్కి సంబంధించి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణలలో ఫుల్ సిలబస్ అందించడం జరుగుతుంది సో ఈ సిలబస్ మొత్తం మీకు మీరు పొందాలి అంటే ప్లే స్టోర్ నుంచి ఐకాన్ ఇండియా అనే యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోగలరు సో మా క్లాస్ని ఫాలో అవ్వగలరు సో దాంతోపాటు ఐకాన్ ఇండియా యూట్యూబ్ ఛానల్లో నిరుద్యోగులకు సంబంధించినటువంటి ప్రతి సమాచారాన్ని అందించడం జరుగుతుంది ఎవ్రీ అప్డేటు ఎప్పుడు ఏ సమాచారం వచ్చినా సో మీకు ముందుగానే చెప్పడం జరుగుతుంది అలానే కాకుండా ప్రీవియస్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి బిట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ సో నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్లో ఎటువంటి బిట్స్ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు అనే వాటిని కూడా మీకు అనలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ సమాచారం అంతా మీకు రావాలి తెలియాలి అంటే ఐకాన్ ఇండియా ఛానల్ని మీరు ఫాలో అవ్వాలి సో దాంతోపాటు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చే చేయాలి మీ మిత్రులతోటి చేయించాలి మరియు షేర్ చేయగలరు మరియు లైక్ చేయగలరు సో మీరు మాకు ఇంకా ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చినట్టయితే ఎక్కువ సమాచారాన్ని అందించడానికి మేము ఎలవెలా మేము ముందుంటా ఉంటాం రైట్ ఇప్పుడు మనం అర్థమెటిక్లో భాగంగా చెప్పుకునేటువంటి ఒక టాపిక్ వయస్సులు వయస్సులు ఇన్ ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాను ఏజెస్ సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది కూడా ఇది ఎస్ఐకి వయసుల నుంచి రెండు నుంచి మూడు మార్కులు వస్తాయి సో కానిస్టేబుల్కి ఒకటి నుంచి రెండు మార్కులు వస్తాయి కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ముఖ్యంగా నాన్ మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి కావచ్చు అంటే మ్యాథ్స్ లేనటువంటి అంటే మ్యాథ్స్ అంటే ఇబ్బంది పడే వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఇది సో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ప్రాబ్లం మార్కు చేయాలి జాబ్ పొందాలంటే సో ఈజీగా మార్కు గెయిన్ చేయొచ్చు కొంచెం ట్రిక్స్ ప్లే చేస్తే మ్యాథ్స్తో సంబంధం లేకుండా ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు కాబట్టి అది ఎలా అనేది మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం రైట్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఎక్స్ కామా వైల ప్రస్తుత వయస్సుల నిష్పత్తి ఎక్స్ కామా వైల ప్రస్తుత వయస్సుల నిష్పత్తి సిక్స్ ఫైవ్ ఇస్ టు సిక్స్ ఫైవ్ ఇస్ టు సిక్స్ ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత వారి వయసుల నిష్పత్తి సిక్స్ ఇస్ టు సెవెన్ ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత వారి వయసుల నిష్పత్తి సిక్స్ ఇస్ టు సెవెన్ అవుతుంది అయినా ఎక్స్ ప్రస్తుత వయసు ఎంత ఎక్స్ ప్రస్తుత వయసు ఎంత రైట్ ఈ ప్రాబ్లం మనం ట్రెడిషనల్లో చేస్తే ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం సో ఇక్కడ ఎక్స్ కామా వై ఏజ్ రేషియో ఇచ్చాడు ఎక్స్ ఇస్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమంటాడు ప్రస్తుతం వారి వయసుల నిబ మధ్య నిష్పత్తి ఫైవ్ ఇస్ టు సిక్స్ అట ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఇయర్స్ అంతేనా ఆఫ్టర్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత రేషియో ఇచ్చిండు ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత ఎక్స్ వై రేషియో ఏ విధంగా ఉందట సిక్స్ ఇస్ టు సెవెన్ అయిందట సిక్స్ ఇస్ టు సెవెన్ అయిందట దీన్ని ప్రొసీజర్ మెథడ్లో ఎలా చేస్తారు అనేది మనం ఫస్ట్ చూద్దాం సో ఇక్కడ ఇది ప్రస్తుతం ఇదేంటండి ప్రస్తుతం ఇదేంటి ఆఫ్టర్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇది ప్రస్తుతం ఇది ఆఫ్టర్ సెవెన్ ఇయర్స్ సో ప్రస్తుతం ఎక్స్ వయసు కనుక్కోవాలన్నా ప్రస్తుతం వయసు వై వై వయసు కనుక్కోవాలన్నా వాళ్ళ వయసుల మధ్య నిష్పత్తి ఫైవ్ ఇస్ టు సిక్స్ అన్నాడు వాళ్ళ వయసులు మనకి తెలియదు కాబట్టి ఈ ఎక్స్ యొక్క వయసుని ఫైవ్ ఎక్స్ అనుకుంటే వై యొక్క వయసుని సిక్స్ అను సిక్స్ ఎక్స్ అనుకోవచ్చు సో ఫైవ్ ఎక్స్ బై సిక్స్ ఎక్స్ ఏ ఇస్ టు బీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బై బీ అని మనం ఆల్రెడీ నిష్పత్తుల దగ్గర నేర్చుకున్నాం సో ఫైవ్ ఎక్స్ బై సిక్స్ ఎక్స్ సో ఆఫ్టర్ సెవెన్ ఇయర్స్ అన్నాడు కాబట్టి ప్రస్తుతము నుంచి తర్వాత అన్నాడు కాబట్టి దానికి సెవెన్ కలపాలి ప్లస్ సెవెన్ తే కలిపితే ఆ ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ వయసుల మధ్య రేషియో ఎలా ఉందట సిక్స్ ఇస్ టు సెవెన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సిక్స్ బై సెవెన్ దెన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ దెన్ మల్టీప్లై ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ దెన్ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఫార్టీ నైన్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఎక్స్ దెన్ సిక్స్ ఇంటూ సెవెన్ ఫార్టీ టూ సో థర్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ రెడ్ తీసుకెళ్తే థర్టీ సిక్స్ మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సో ఈ ఫార్టీ టూని తీసుకొస్తే ఫార్టీ నైన్ మైనస్ ఫార్టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అయితే మనకి కావాల్సింది ఎవరి ఏజ్ అండి ఈ ఎక్స్ యొక్క ఏజ్ ఎక్స్ యొక్క ఏజ్ అండి ఫైవ్ ఎక్స్ దెన్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఏమొచ్చింది సెవెన్ దెన్ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇది
सो मोद निष्पत्ति फाइव इज टू सिक्स आड़ संवर तरह निष्पत्ति टू सैवन अटाण एडु संवर तरह निष्पत्ति टू सैवन अटाण सो इधी एक्स एज इधी वै एज मन का एक्स एज का बट्टी एक्स एज सो ए संवर तरवा तरवा कृतम अप्लीकेशन सें इंटू सैवन सो रेडो निष्पत् डिफर वन आलिप्ले बै सो क्रास् मलिप्लीकेशन एड मुफ्ई आर आर मुफ आर मुफ्ई मुफ आर डिफर हम दिन आसर थर्टी फाइव इयर्स दिस्ज द शार कट सो इंका अद्भुत मैंने शार कट प्रॉब्लम चूसी आंसर चपे पद चूँ फाइव इज टू सिक्स अंड सिक्स इज टू सैवन सो इक मोदी निष्पत्ति रो निष्पत् डिफर इकटी मोदी निष्पत्ति रो निष्पत् डिफर इकटे अंत मोदी निष्पत् रो निष्पत् डिफर ईक्वल उदे आफ्टर सैवन इयर्स अनाडो दाने डैरेक्ट मल्टे ईदू मुफ्ई संवस दट इला प्राब्लम चूसी आंसर चपेट पद्धति यह विधा वयस प्रोसीजर मेथड खचिता ने षारटना नीक शार्ट एग्जाम उपयोगपड़ना का खचिंग प्रोसीजर मेथड ने रेग्युर् उ जनरल मेथड ने तीरीपा ने तरवा शार्टकट्स अने अर्थम का झान्स उ अर्थम गुर्तुटा की झान्स उबी नैन रे रकल सिलबस अंदर जो ईका इंडिया प्ले स्टोर द्वारा मेरे डोन चुस्कते ऐकन इंडिया ऐप इवन रईट दिन सैकड़ प्रॉब्लम सैकड़ प्रॉब्लम मुग्गरी और व्यक्ति रही व्यक्ति आये भार्य व्यक्ति आये भार्य वयस निष्पत्ति फोर इज टू थ्री व्यक्ति आय भार्य वयस निष्पत्ति फोर इज टू थ्री नाग संवर तरवा नईन इज टू सैवन अवता है नागु संवस तरवा नईन इज टू सैवन अवता है वारी पेली जगह निष्पत्ति वारी पेली जगह निष्पत्ति फाइव इज टू थ्री उ वारी पेली जगह निष्पत्ति फाइव इज टू थ्री उ संवसाल कम वारी पेली अ एन संवस कृतम वारी पेली अ सो चाल इंपारटेटी इन मूड निष्पत् प्रस्तुत तर प्रस्तुत तरवा कृतम इला मूड निष्पत् प्राब्लम साल्वेमंटू सो वेरी डिफरेंट प्राब्लम चूँसारी भार्य व्यक्ति आये भार्य वयस निष्पत्ति फोर इज टू थ्री अट फोर इज टू थ्री अट नाग संवर तरह अभी नईन इज टू सैवन आई अट सो प्रस्तुत फोर इज टू थ्री फस्ट इधी प्रस्तुत नागु संवस तरह निष्पत्ति विधा मारी नईन इज टू सैवन का मारी नईन इज टू सैवन का मारी सो मन इधी हस्ब इधी वैफ एज मन फस्ट हस्ब कस्ब सो फोर पार्ट आफ्टर फोर इयर्स अनाबी फोर मल्टे सो रो निष्पत् डिफर टू दाँ मल्टे बै सो क्रास् मलिप्लीकेशन सो एडु नाग इन तुम दूल इरव इरव एन इरवेफर वन दे फोर ना ना पदार पदहार रे मुफ रे हस्ब मैं वैफ एज सो फोर इक रिमैन पार्टी ईक्वल उ दें इंटू फोर इंटू टू बै वन दट ईक्वल टू ना ना पदार पदार रे थ्री कदा सारी थ्री सो मू ना पन्े पन्े रे इगु संवस वैफ एज वैफ एज अकमु वाली पे इपू वाल प्र प्रस्तुत वाल एजल दिलनाई प्रस्तुत हस्ब एज थर्टी टू इयर्स प्रस्तुत वैफ एज ट्वेंटी फोर इयर्स सो वाली जगह एज एंतमु वाल प्ले जगह वाल एज रेसो एलाट वाल जगह वयस मध्य निष्पत्ति फाइव इज टू थ्री उद सो मन के मेज जो तेवदी हस्ब एज एक्सदा एक्स संवस कृतम मेज जन बै ट्वेंटी फोर मैनस एक्स सो अब एक्स संवस कृतम वाल मेज जो आस मन अंटे एन संवस कृतम जो तेजी अब रेसियो एला फाइव इज टू थ्री दट फाइव बै थ्री द्रास् मलिप्लीकेशन सो मूड मुफ रे 
తొంభై ఆరు సో మైనస్ త్రీ ఎక్స్ నైంటీ సిక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐదు ఇరవై నాలుగులు నూట ఇరవై వన్ ట్వంటీ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ సో కాబట్టి ఈ ఫైవ్ ఎక్స్ నేను తీసుకురా దట్ ఈస్ టూ ఎక్స్ ఇక్కడ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ఉంది మైనస్ మైనస్ ఇట్ వస్తే ప్లస్ అవుతుంది ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్లోంచి మైనస్ త్రీ ఎక్స్ పోతే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ సో ఈ నైంటీ సిక్స్ అటు తీసుకెళ్తే వన్ ట్వంటీ మైనస్ నైంటీ సిక్స్ వన్ ట్వంటీలోంచి నైంటీ సిక్స్ పోతే ట్వంటీ ఫోర్ దేర్ ఫోర్ రెండు ఒక్కట్లో రెండు రెండ్లు దెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళకు మ్యారేజ్ అయింది అంటే పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం ఇతనికి ఇరవై సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఈమెకి పన్నెండు సంవత్సరాలు ఉంటుంది అంటే బాల్య వివాహం చేసుకున్నారు వీళ్ళు సో ఈ విధంగా మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు వెరీ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ ఇది నిష్పత్తి వయసులకు సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం నుండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒక వ్యక్తి ప్రస్తుత వయసు ఒక వ్యక్తి ప్రస్తుత వయసు అతన్ని తల్లి వయసులో రెండు బై ఐదో వంతు ఒక వ్యక్తి ప్రస్తుత వయసు అతన్ని తల్లి వయసులో రెండు బై ఐదో వంతు ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత అతడు ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత అతడు తల్లి వయసులో సగంగా ఉంటాడు అయినా వాళ్ళిద్దరి వయసుల మొత్తము ఎంత ప్రస్తుతం వారి ఇద్దరి వయసుల మొత్తము ఎంత రైట్ చూడండి ప్రాబ్లం సో ఏమంటాడు తల్లి మరియు కుమారుడు కొడుకు రైట్ ఇప్పుడు ఏమంటాడు ప్రస్తుతం ప్రస్తుతం అతని వయసు తల్లి వయసులో రెండు బై ఐదో వంతు అంట అంటే అతని వయసు రెండు భాగాలు ఉంటుందట తల్లి వయసు ఐదు భాగాలు అట తల్లి వయసులో రెండు భాగాలు అన్నాడు ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అతడి వయసు తల్లి వయసులో సగంగా ఉంటుందట తల్లి వయసులో సగంగా ఉంటుంది అంటే రెండు అయితే తల్లి వయసు కొడుకు వయసు ఒకటిగా ఉంటుంది అంటే తల్లి వయసులో తల్లి వయసు రెండు భాగాలు అనుకుంటే కొడుకు వయసు ఒక భాగం లేదా ఇక్కడ నాలుగు తీసుకుంటే ఇక్కడ రెండు ఆరు తీసుకుంటే మూడు మళ్ళీ క్యాన్సిల్ అయితే టూ ఇష్ట వన్ అవుద్ది బ్రో ఇప్పుడు అయితే ఏమడిగిండు తల్లి కొడుకుల ప్రస్తుత వయసుల మొత్తం ఎంత అన్నాడు తల్లి కొడుకుల ప్రస్తుత వయసుల మొత్తం ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇంటూ రెండో నిష్పత్తుల యొక్క డిఫరెన్స్ వన్ బై క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఐదు ఒకట్లు ఐదు రెండు రెండు నాలుగు ఐదు నాలుగుల భేదం ఒకటి దేర్ ఫోర్ ఐదు రెండు ఐదు ప్లస్ రెండు తొమ్మిది సారీ ఏడు ఏడు ఇంటూ ఎనిమిది ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ తల్లి కొడుకుల ప్రస్తుత వయసుల మొత్తం యాభై ఆరు సంవత్సరాలు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం రాజనకు పెండ్లి అయ్యింది ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం రాజనకి పెండ్లి అయ్యింది అతన్ని ప్రస్తుత వయసును అతన్ని ప్రస్తుత వయసును పెండ్లి అప్పటి వయసుకు అతని ప్రస్తుత వయసు పెండ్లి అప్పటి వయసుకు ఆరు బై ఐదు రెట్లు అతని ప్రస్తుత వయసు పెండ్లి అప్పటి వయసుకు ఆరు బై ఐదు రెట్లు అతనికి పెండ్లి అయినప్పుడు అతనికి పెండ్లి అయినప్పుడు అతని సోదరి వయసు అతని సోదరి అతనికి పెండ్లి అయినప్పుడు అతని సోదరి అతనికంటే పది సంవత్సరాలు చిన్న రా రాజన్ చెల్లెలి ప్రస్తుత వయసు ఎంత మరొకసారి చూడండి ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం రాజనుకు పెండ్లి అయ్యింది అతని ప్రస్తుత వయసు పెండ్లి అప్పటి వయసుకు ఆరు బై ఐదు రెట్లు అతనికి పెండ్లి అయినప్పుడు అతని సోదరి అతనికంటే పది సంవత్సరాలు చిన్న రాజన్ చెల్లెలి వయసు ఇప్పుడు ఎంత ప్రస్తుతము ఎంత రైట్ ఇప్పుడు రాజనికి పెండ్లి అయినప్పుడు అతని చెల్లెలకి తనకి పది సంవత్సరాలు గ్యా డిఫరెన్స్ ఉందటండి మరి ప్రజెంట్ కూడా పది సంవత్సరాలు డిఫరెన్స్ ఉంటుందా మారిద్దా సో ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య వయసు డిఫరెన్స్ అనేది ఎంత కాలమైనా కానీ సమానంగా ఉంటుంది రైట్ సో మరి ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ అప్లై చేద్దాం ఆరు బై ఐదు రెట్లు అన్నాడు ఏంది దేన్ని దేంతో కంపేర్ చేస్తాడు పె ప్రస్తుతం వయసు పెండ్లప్పటి వయసుకి ఆరు బై ఐదు రెట్లు అంటే ఇది ఎప్పటిది పెండ్లి అయినప్పటిది ఇది ప్రస్తుతంది అంటే ఈ రెండు రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఒక భాగం ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం మ్యారేజ్ అయిందంటండు 
ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం మ్యారేజ్ అయిందంటాడు అంటే ఇది ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం వయసు భాగమే కదా ఇది ప్రస్తుత వయసు భాగమే కదా ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఒక భాగమే కదా అంటే ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఎనిమిది సంవత్సరాలు అనే కదా సో ఒక భాగానికి ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయితే ఆరు భాగాలకి ఎంత ఎనిమిది ఆరులు నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ కానీ కావాల్సింది చెల్లెలి వయసు చెల్లెలు వయసు ఎలా ఉంటుంది సో ఇతని కంటే పది సంవత్సరాలు చిన్న కాబట్టి మైనస్ టెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ రాజన్ చెల్లెలి వయస్సు సో రైట్ సో ఇలాంటి షార్ట్ కట్స్ ఈ ప్రాబ్లం మీరు కనుక మీరు రెగ్యులర్ మెథ రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చూసినట్టయితే వెరీ హెవీగా ఉంటుంది జస్ట్ సింపుల్ షార్ట్ కట్లో మనం చెప్పుకున్నాం సో జాగ్రత్త మరి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మీరు ఫాలో కావాలంటే నెగ్లెక్ట్ చేయమాకండి ఇప్పటిదాకా టైం వేస్ట్ చేసి చాలు ఇక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది వచ్చే టైం కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా షార్ట్ కట్స్ అన్నీ మీకు కావాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు జాబ్ పొందాలంటే షార్ట్ కట్స్ నేర్చుకోవాల్సిందే వాటితో పాటు మెథడ్స్ కూడా నేర్చుకోవాల్సిందే ఇవన్నీ మీకు ఐకాన్ ఇండియా ఛానల్లో లభ్యమవుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐకాన్ ఇండియా అని ప్లే స్టోర్ నుంచి ఒక యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్టయితే ఆ యాప్లో మీకు కావాల్సినటువంటి టోటల్ సిలబస్ను అందించడం జరుగుతుంది సో మీరు నేర్చుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి గగన్ ప్రస్తుత వయసు గగన్ ప్రస్తుత వయసును ఆరు సంవత్సరాలు తగ్గించి గగన్ ప్రస్తుత వయసును ఆరు సంవత్సరాలు తగ్గించి మిగిలిన దానిని పద్దెనిమిదితో భాగించాలి ఆ ఫలితం అతని మనవడు అనూప్ వయసు ఆ ఫలితం అతని మనవడు అనూప్ వయసు అయింది ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న మదన కంటే ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న మదన కంటే అనూపు రెండు సంవత్సరాలు చిన్న గగన్ ప్రస్తుత వయసు ఎంత రైట్ చూడండి ఏమంటానండి గగన్ వయసు గగన్ వయసు నుంచి ఏం చేయమన్నాడు గగన్ వయసు నుంచి ఆరు సంవత్సరాలు తగ్గించమన్నాడు దానిని అంటే ఆరు సంవత్సరాలు తగ్గించిన తర్వాత వచ్చిన విలువని పద్దెనిమిదితో భాగించమన్నాడు అప్పుడు ఎవరు వయసు వస్తుందట అతని మనవడు అనూప్ వయసు వస్తుందట అతని మనవడు అనూప్ వయసు వస్తుందట ఈ అనూప్ అనేవాడు ఈ అనూప్ అనేవాడు మదన్ ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న మదన్ ఈ వయసు ఎంత ఐదు సంవత్సరాలు వీడి కంటే అనూప్ అనేవాడు రెండు సంవత్సరాలు చిన్న అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ టూ ఇయర్స్ అన్నాడు అంటే రెండు సంవత్సరాలు చిన్న అంటే అనూప్ ఏజ్ త్రీ ఇయర్స్ ఉండాలి కదా మరి సో ఈ ఇద్దరి డిఫరెన్స్ని ఈ వయసులోంచి తీసేస్తే అనూప్ వయసు వస్తుంది దెన్ సబ్స్టిట్యూట్ గగన్ మైనస్ సిక్స్ బై ఎయిటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పద్దెనిమిది మూల యాభై నాలుగు ఈ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ అడిపోతే ప్లస్ సిక్స్ అవుతుంది దేర్ ఫోర్ గగన్ ఏజ్ ఎంత అండి సిక్స్టీ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ సో ఈ విధంగా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మిగిలిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మీకు కావాలంటే ప్లే స్టోర్ నుంచి ఐకాన్ ఇండియా యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అందులో పూర్తి సిలబస్ మీకు లభ్యమవుతుంది